এখন যে অঙ্কটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আবার নিচে ওইভাবে ভাঙিয়ে আপনি সরাসরি মিলাইতে পারবেন না এখানে আবার অন্য একটা টেকনিক ফলো করতে হবে যেমন ধরেন এটা কত সতেরো পাই বাই আঠারো মানে উপরে মিলাইতে হবে কত সতেরো তো এটা মোটামুটি আগেরভাবেই বোঝা যাচ্ছে সাইন স্কোয়ার পাই ভাগ ওয়ান প্লাস পাই ভাগ কত সতেরো ভাগ আঠারো তাহলে যদি আমি সতেরো দিই আঠারো যদি দিই আঠারো এখানে যদি আমি মাইনাস দিই ঠিক আছে এই যে আঠারো আর এক কত হয়ে যায় সতেরো নিচে তো আঠারোই হবে প্লাস এটা কত হয় সাইন স্কোয়ার এটা দেখেন চার দুকর্ণ আট স্যার এসে তুই যোগ করলে ছয় হয় বিয়োগ করলে কত হয় পাঁচ হয় মেলে না কিন্তু তো এখানে একটা টার্গেট করতে হবে আপনাকে দেখতে হবে যে পাঁচের সাথে পাঁচের থেকে মানে আটের থেকে কত যোগ অথবা বিয়োগ করলে পাঁচ মেলে তো আটের থেকে যদি তিন বিয়োগ করি তাহলে কত পাঁচ মেলে তাহলে আমরা এভাবে লিখব পাই মাইনাস ফাইভ সরি থ্রি থ্রি পাই ডিভাইডেড বাই কত এইট এক্ষেত্রে নিচে যেটা থাকবে সেটাই থাকবে কিন্তু আপনাকে দেখতে হবে যে কত থাকে বিয়োগ করলে আট হয় এটা সব সময় ওয়ান হবে কারণ এটা গুণ করলে কত হবে আট আর ওদেরকে কত থাকে তিন বিয়োগ করলে কত হবে পাঁচ এরপরে দেখেন এটা যদি লিখি আমি ক স্কোয়ার এখানে কত সাঁত্রিশ পাই তাহলে কত আঠারোকে যদি আপনি ভাঙেন নয় দুগুণ আঠারো কিছুই হয় না যোগ বিয়োগ করলে সাঁত্রিশ মেলে না তার মানে আপনাকে কি করতে হবে আঠারো থেকে কিছু যোগ বা বিয়োগ করলে কি সাঁত্রিশ হয় একবারে এটার সাইতে দেখেন আঠারো দুগুণ ছত্রিশ ছত্রিশের সাথে এক যোগ করলে কত হয় সাঁত্রিশ তার মানে প্রথমে হইতে হবে কত ছত্রিশ পরে বিয়োগ যোগ করতে হবে কত একটা পাই তার মানে আপনি এখানে নেন টু পাই টু পাই প্লাস পাই বাই আঠারো এখন দেখেন এই যে আঠারো দুগুণ কত ছত্রিশ পাই প্লাস এই যে পাই কত হয় সাঁত্রিশ পাই ঠিক আছে এভাবে মিলাইতে হবে এগুলো ক্যালকুলেশন করতে করতে আমার সাইতে আপনারা ভালো পারবেন এরপরে আট কিন্তু তিন এই যে এটা তো আমরা ওভাবেই মিলাইলাম তার মানে কত আমাকে করতে হবে এইট পাই মাইনাস ফাইভ পাই বাই এইট এখন দেখেন মিলে গেছে এইট পাই এইটের থেকে পাঁচ বাদ দিলে কত হয় থ্রি পাই বাই এইট তাহলে এখন আমরা ক্যালকুলেশন করি এটা কত এক দুই নব্বই তার মানে সাইন স্কোয়ারই থাকবে সাইন স্কোয়ার পাই বাই আঠারো প্লাস এটা কত দুই পাই তার মানে সাইন স্কোয়ারই থাকবে সাইন স্কোয়ার থ্রি পাই বাই থ্রি পাই বাই এইট প্লাস এটা কত টু পাই তার মানে এখানে কত ফোর পাই ফোর নব্বই মানে জোর জোর হইলে কী হবে ক স্কোয়ার ক স্কোয়ার পাই বাই কত আঠারো প্লাস আর এখানে কত হয় আপনার থ্রি পাই না ফাইভ পাই বাই আট থ্রি পাই বাই আট এটিকে অঙ্ক ঠিক তুলছি ফাইভ পাই বাই আট থ্রি পাই বাই আট থ্রি পাই বাই এটা কত থ্রি পাই বাই আট দেখেন এখানে কত আছে এটা এখানে কী পাই সাইন্স স্কোয়ার থ্রি পাই বাই আট এখানে কী ক স্কোয়ার থ্রি পাই বাই আট ঠিক আছে এই জন্য এই যে এটার এটা তো মিলে গেছে এই জন্য আমরা এটারে ভাঙা এটারে ভাঙাইলে কত হয় দেখেন এটারে ভাঙা হলে এটা হয় দুই নব্বই তার মানে হয় ক স্কোয়ার ক স্কোয়ার ফাইভ পাই বাই আঠারো তো এটা দেখেন একটু কেমন রকম হয়ে গেল না একবারে অন্য রকম ওইটারে পরে আমি কি করব ঠিক আছে তার সাথে থ্রি পাই বাই আট যদি রাখতাম তাহলে তো এটার সাথে মিলে যায় এই জন্য আমরা এই জিনিসটা ভাঙাবো না ঠিক আছে এই জিনিসটা না ভাঙায় আমরা এইভাবেই রেখে দেবো থ্রি পাই বাই আট দেখবেন যেগুলো মিলবে মিলে যাবে ওইগুলো ওরকমভাবেই রেখে দেবেন আর মেলানোর জন্যই তো সাধারণত আমরা এইগুলো করি কারণ আমাদের জিনিসগুলো কী কী করতে হবে ছোটো করতে হবে তার মানে আমি এটারে এভাবে না লিখে কতটা লিখতে পারি থ্রি পাই বাই এইট ঠিক আছে এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল করবেন তাহলে সাইন স্কোয়ার পাই বাই আঠারো আর এই যে ক স্কোয়ার পাই বাই আঠারো এটা আর এটা মিলে আমি কত লিখতে পারি একটা ওয়ান লিখতে পারি প্লাস এই যে সাইন স্কোয়ার থ্রি পাই বাই আট আট আর ক স্কোয়ার থ্রি পাই বাই আট এই দুইটা মিলে ইকুয়াল টু কত লিখতে পারি ওয়ান ইকুয়াল টু কত হয় টু তো এই ধরনের অঙ্কগুলো এভাবে বুদ্ধি করে 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 আপনাকে কী করতে হবে মিলাইতে হবে ঠিক আছে তো করতে থাকেন ইনশাল্লাহ হবে